Let's randomly answer question from one of our followers. Let's do number series. Para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Ito naman yung FB group, Philippine Civil Service Review for All, kung saan pwede kayong mag-post dyan. Marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Mas magandang mag-post kayo kasi hindi sa lahat ng panahon ay masasagutan ko yung mga tanong, yung mga tanong ninyo. Ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, umpisahan natin dito sa pinakaunang tanong niya. 4, i-rewrite natin. 4, 10, 22, 26. By the way, para sa mga estudyante, ang number series, Para sa mga estudyante, ha, iba yan sa number sequence. Magkaiba yan. Para sa detalye, ilalagay ko na rin sa description ng video ito ang pagkakaiba nitong dalawa. Kasi sa mathematics, magkaiba si series at, at saka si sequence. Pero sa simpleng English words, pariho lang yan. Anyway, dito na tayo. Kapag number series, pattern lang ang hanapin natin. Kung ano kayang perfect na pattern ang meron dito. Unang-una, kung isang tingin mo, hindi mo makikita yung pattern, pwede natin kunin yung difference nila. 10 minus 4, this is 6. Balim, nag-add tayo ng 6 sa 4 para maging 10. Ito naman, 22 minus 10, this is 12. So, nag-add tayo ng 12 sa 10 para maging 22. Dito naman, yung 26 at 22, yung difference dito ay 4. So, nag-add tayo ng 4 sa 22 para maging 26. Meron bang pattern? Wala akong nakikitang pattern. Take note, hindi tayo pwedeng mag-assume na itong 4 na ito ay pwedeng 24 kasi isa lang naman yung partner dyan. Ang 6 naging 12. So, pwedeng i-multiply natin ng 2 si 6. So, naging 12. Nag-assume tayo na mag-multiply tayo ng 2 dito sa 12 para maging 24 at yung in-expect nating 26, siguro, typo error, dapat ito ay 46. Hindi tayo pwedeng mag-assume dyan. Kasi kung ganito ang pattern natin na mag-multiply tayo ng 2 dito sa 6, kaya naging 12, hindi pwedeng mag-multiply din tayo ng 2 kasi itong times 2 na ito, wala siyang partner para matawag natin pattern. So, therefore, gawa tayo ng ibang paraan. Para lang makuha natin yung magandang pattern. Itong si 4, pwede natin i-multiply ng 2. That is 8. Para maging 10 lang, mag plus 2 tayo. So, si 4, multiply natin ng 2, plus 2, that is 10. Itry din natin gamitin itong pattern na ito. Si 10, I-multiply natin ng 2 plus 2. So, meron tayong pattern kasi yan ay equals 22. Meron tayong dalawang pariho dyan. So, ngayon, kung dalawang pariho dyan, assume natin na ito ay times 2 plus 2. Kaso nga lang, yan ay 26 instead na dapat ay 46. So, pwedeng typo error itong 26 na ito. So, i-assume na lang natin na yan ay 46. 46 times 2 plus 2, kasi nga yan yung pattern. 46 times 2 equals 92 plus 2, that is 94. So, ang posibleng sagot dito sa una ay 94 kung itong 26 na ito ay typo error lang. Kung, ha? Next, dito tayo sa pangalawa. Ito pangalawa, maganda ito kasi mahaba siya. I mean, marami sila. So, mas makikita natin yung pattern. This is 4, 8, 1, negative 8. Tapos, ito yung hinahanap natin. Then, negative 20, 29, negative 32, 43. Since obviously alternate itong negative at positive, try nating mag-alternate na. 
Depende sa inyo kung saan nyo gustong unahin. Yung nasa una ba? Or dito sa last? Kasi nasa halos gitna yan siya. Doon muna tayo sa ka-alternate dito sa ating hinahanap. So, ang ka-alternate niya ay itong 29 at 43. Dito ay 1 at 4. So, dito muna tayo mag-focus sa negative 32 at negative 20 at negative 8. At pati na rin itong positive 8 na ito. Yung difference dito, obviously, ang difference dyan ay 12. Therefore, nag-minus tayo ng 12 sa negative 20 para maging negative 32. Next, ito naman ay nag-minus din tayo ng 12 sa negative 8 para maging negative 20. Now, para sa mga nalilito nito, negative 8 minus negative 12, pariho kasi silang negative. Kaya i-add lang natin yan and that is 20 tapos kopyahin yung negative signs. So, meron tayong obvious na pattern na minus 12. So, ngayon itong uh, negative 8 para maging 8. Kung minusan mo ng 12 si 8, hindi kasi siya negative 8, kundi positive 4. You see, kung si positive 4 yung 4 na yan, 4 minus 12, unlike signs siya, so i-minus natin, and that is 8. Kupiyahin natin yung sign kung saan nandun yung malaking value, negative, negative 8. Kung 4 yung nauna, kaso 8 yung nandyan. So, malaking posibilidad talaga kasi yan lang yung uh, nakakapangit dyan. So, malaking posibilidad na hindi included yung 8 na yun. Typo error malamang yun. At yung nauna dito ay 4. Kaya kung 4 ang nauna, perfect na yung pattern natin na kung 4 minus 12, And that is exactly negative 8. Now, doon tayo sa ka-alternate nito. 43 minus 29. That is 14. So, therefore, nag-add tayo ng 14 sa 29 para maging 43. Gamitin natin yung 14 na yan. Tandaan, ito ay 1. So, kung may dalawang 14 dito, that is 28, I-minus natin sa 29, ang sagot ay 1. Isa-isahin natin. 29 minus 14, that is 15. So, ito ay 15. Ang sagot ay 15. Double check muna tayo. 15 minus 14, that is 1. So, therefore, ang tamang sagot dito sa pangalawa, kung wala yung 8 na yan, this is 15. So, 15 ang sagot sa pangalawa. Now, dito na tayo sa pangatlo. This is 1, 2, 5, 7, 11, 11, at ito yung hinahanap, tapos 17. Kung kukunin natin yung difference, kasi nga, hanapin natin yung pattern dito. Kung isang tingin mo, hindi mo makikita yung pattern, kunin natin yung difference. Ang difference dito, meron tayong 1, 3, 2, dito naman ay 4, wala akong makikitang pattern dito. So ngayon, tingnan natin kung ano ba yung mga, anong meron sa mga numbers na yan. Napapansin nyo yung mga numbers na ito. These are prime numbers maliban lang talaga dyan sa una. Yung one na yan, hindi man yan prime number. So kung i-consider lang natin na, again, Siguro nasulat lang yung 1 dyan by mistake or whatever. Kasi itong lahat ng mga numbers na ito, mayroon talagang isa lang na nawala dyan sa mga prime numbers. At yan ay number 13. So anyway, we will consider that as our answer. 13. Next, i-rewrite ulit natin itong 2. Mayroon tayong negative 2. Tapos, Itong 7.3, hindi ako happy dito. For sure, hindi yan 0.3, kundi 7, separate talaga yan. 
Tapos 17. Tapos ito yung hinahanap. 32 and then 13. Kunin ulit natin yung difference. Ang difference dito ay negative 4. Dito naman, that is 9. So, bali nag-add tayo ng 9 dito sa negative 2 para maging 7. Next, ito naman ay 4, pero minus 4 yan siya. So, ito naman ang difference dito ay 14. So, nag-add tayo ng 14 sa 3. So, ito yung titingnan natin kasi tingnan natin kung may pattern ba yan. And then, ito ang difference naman dito ay negative 19. So, dito muna tayo sa unang set natin. Negative 4. Negative 4. So, itry natin itong si 17 minusan natin ng 4. So, ang sagot dito ay 13. Tapos, itong ka-alternate natin. Ang difference dito ay 5. So, posibleng mag-add lang tayo ng 5 sa 14. 14 plus 5, that is 19. Itong 19 na ito, kung i-add natin sa 13, that is exactly 32. So, therefore, ang sagot na 13 ay malaking posibilidad na tama. Si ma'am, bakit malaking posibilidad lang? Bakit hindi sigurado? Kasi meron ditong 13 sa last na wala kasi yung pattern dahil sa 13 na ito. Kung hanggang 32 lang, mas klaro yung pattern. Unless na lang kung yung 13 dito ay 28. So, perfect na yung pattern na ang sagot ay 13. Another way, doon tayo sa alternate. I-alternate natin yan siya. Yung difference ay, dito ay 5. So, nag tayo ng 5 sa 2 para maging 7. Ito naman ang difference ay 10. So, nag tayo ng 10 dito sa 7 para maging 17. Ang difference naman dito ay 15. So, therefore, nag tayo ng 15 sa 17 para maging 32. Obviously, ang pattern dito ay plus 5, 10, 15. Now, dito tayo sa ka-alternate. Ito, mag-add tayo ng 5 para maging 3. By the way, para sa nalilito kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, isulat nyo lang, isearch nyo unlike signs, tapos idugtong yung lunalin para ma-sort out lahat ng mga na dati na nating na-upload kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Now, kung plus 5 yan, meron tayong isang pattern dito, plus 10, plus 15. So, itong plus 5 na ito, yan yung gamitin natin sa next. Kung plus 5 dito, plus 10 naman dito, para pariho tayo sa pattern sa ka-alternate niya. 3 plus 10, and that is 13. Now, itong 13 na to, kung ada natin na, yan ng 15, 1, 5, that is 28. So, maliin posibilidad na siguro lang itong 13 na ito ay typo error. Siguro lang. Otherwise, ang sagot dito ay 13. Kung sa tingin nyo ay mali-mali yung mga sagot natin, comment na lang below kung ano ba yung talagang pattern at ano yung tamang sagot para malaman din natin na saan tayo nagkamali. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin.